ഇതുവഴിയാണ് കിക്കിരിമുട്ടം ടൗണിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കിക്കിരിമുട്ടത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേരെയുള്ളൂ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ കഥരസമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ മാത്രമേ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായി കുടുംബക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് അയാളുടെ അഗ്രഹാരവും പാട്ടിയും അനുശാസിക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു പാട്ടി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് കാത്ത് കണ്ണിന് എണ്ണയും വെച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ലോഹിണി ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് മുടിഞ്ഞ പ്രേമം ഒരു ബാനൈ ട്രൂപ്പിലാണ് രോഹിണി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവളുമായി എടുക്കാൻ സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ശങ്കരൻ ബാലയ മാസ്റ്ററുടെ ചിങ്കിരിയും കൈമണിയുമാണ് ശങ്കരൻ ബാലയ മാസ്റ്റർ ആരാണെന്നറിയാമോ കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പം വെള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് ബാലയ നടത്തുകയും തല്ലുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് ചെല്ലപ്പം വെള്ള ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നും കിക്കിരിമുട്ടത്തൊരു ബാലയുണ്ട് ആധുനിക രാമായണം ബൈ കീരിക്കാട് ചെല്ലപ്പനൻ സംഘം പിന്നെന്താ വേണം വെളുക്ക വെളുക്ക ചവിട്ടിയാലും കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ഉലുവായ 
അത് മേടിക്കാൻ വരുന്ന പാട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇരുപത് രൂപയാ രാഘവാ ലോണ്ടെ ശ്രീരാമ കയറാൻ സമയമായി ലക്ഷ്മണ വാ കേറായപ്പോ സൗകര്യമില്ല എന്ന് കീരിക്കാരനോട് പറ ലക്ഷ്മണൻ ഇന്ന് സ്വൽപ്പം ലേറ്റാവും അല്ല ഈ സീത ശ്രീരാമനെയല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ലക്ഷ്മണൻ പായ് നോക്കി നിൽക്കാൻ സീത ലക്ഷ്മണന്റെ കരുത്തെ മാലയിടുവാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മണൻ വരാവുന്നു എന്ന് കീരിക്കാരനോട് പറ സമയമായി ലക്ഷ്മണ വാടിക്കൂ ചാവ് കാവലുള്ള ഈ ഉറക്കുകളൊക്കെ ചവിട്ടുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചു രൂപ കാശി ഒരുക്കും ആ കീഴിക്കാരന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം തലയിട്ട് തട്ടേ കയറില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അയാളൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ താൻ ചൂട്ടണ വെച്ചു വൈരാഗ്യം ഒന്ന് ജോലിക്കാരി കാശാനെ ഇത് നമ്മുടെ ചോറ ചോറല്ല കഞ്ഞി കഞ്ഞി അതല്ലേ ദിവസവും ചെന്നു ഇന്ന് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കാം ഏ കൈമണി ചിലപ്പോ ചിലടേ ചിലപ്പോ ഏറെ വരുമ്പോ കട്ട ചെയ്ത ആള് കാണത്തില്ല ചെല്ലു ചെല്ലു ജ 
ജന്മവാസന കൊണ്ടും കഷ്ടകാലം കൊണ്ടും ഞാൻ ഒരു കലാകാരനായിപ്പോയി കാശും പണവും മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഈ രംഗത്ത് വന്നത് എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായെങ്കിൽ പങ്കിട്ടതാ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു കാശ് സ്ഥിരമായിട്ട് തല്ലാണല്ലോ എല്ലാവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ പാടം ഉണ്ടായിരുന്ന കിടപ്പാടം വിറ്റ് തുറച്ചിട്ടാ കല ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് എവിടെ ഇതുപോലുള്ള മൂന്നാല് കാൽവാരിയുടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രൂപ്പ് ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇന്നലെ ഈ രാഘവന്റെ കാലി ഞാൻ പിടിച്ചാണ് മൊയിലാളി കിരീടം മറ്റൊണ്ട് മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ചീട്ടിളിക്കായിരുന്നു മോത്തേക്കണ ചായത്തിലൂടെ ഇത്തിരി പൗരമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ മൊയിലാലി പിന്നെ കഞ്ഞോടിക്കാൻ മഴയില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞാൻ വരുന്നത് പിന്നെന്താ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോ കലയുണ്ടായിപ്പോയി പക്ഷെ ചൂഷണം അതാരും ഇതാണ് ഞാൻ എതിർക്കും കിടപ്പാടം കിടപ്പാടം വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശിന്റെ നാലിരട്ടി ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കാണുമല്ലോ കാറ് വാന് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇങ്ങനെ കുരുത്ത ദോഷം പറഞ്ഞാൽ നീ ജീവിതാവസാനം പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ വിശ്വാമിത്ര പോയി ചവിക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഫാമി ജീവിതം വാടി കരിഞ്ഞു പോകും ഒറ്റത്തിന് ആത്മഹത്യയല്ലോ വേണേ ആത്മാർത്ഥത എന്നെ കുത്തുപാട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അടങ്ങുള്ളൂ അതിപ്പോ നിനക്ക് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് എത്ര വാങ്ങി ഇനി എത്ര അങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ട് വേണ്ട തനക്ക് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കളിച്ചതിന് കിട്ടാനുള്ള നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ഞാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇതേ കമലം എടുപിടിയും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാണ്ട് നീ ശരിക്കും ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്താണോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളു മോളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇന്നലെ കളിച്ച കളിയുടെ കാശ് മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ചോദിക്കത്തെ അവന്മാരുടെ തല്ലും കാശ് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചിട്ടില്ലേ കാശ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയുള്ള കാശ് താൻ വായിക്കരയ്ക്ക് കൂട്ടി വെച്ചോ മക്കി സുപ്രണ്ണയില്ലേ പാട്ടി ഉള്ളായിരിക്കും എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മച്ചാണോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ ശരിയാവുമ്പോഴും ഇതോ പാര് പാട്ടി നീ ഇതാ എനക്ക് ചൊല്ലി കൊടുത്തിരിക്ക് തെരിയാമ തപ്പ് പണ്ണ അത് തപ്പല്ലേ എന്ന് എന്നാൽ എന്താ അള മന്നിച്ചിട്ട് പാവം മകനല്ല അതെടുത്ത് വെളിയിലെ കൂടെ ചൊല്ലി അയ്യോ ഏതാ ആ അതെടുത്ത് പുറത്തിട്ടോളൂ ആ ആ അറിവ് കിട്ട മുണ്ട പാട്ടി പാട്ടി ശങ്കർ ശങ്കര അരെ ഒന്ന് നിന്നോ എന്തിനെ ഈ കരിവാട് ഗളവിയോട് ഉള്ള അപ്പ എന്തരന പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കട്ടപ്പെടുത്തണത് പാട്ടി ഒരു പഴഞ്ച മനസ്സ് കഴിയില്ല ആദ്യം ഒരു ചാവട്ട് എന്നിട്ട് മതി മമ്മ പ്രേമവും പെണ്ണ് കാണാലും ഒക്കെ താമി അയ്യോ മഹാഭാവം പറയരുത് എന്നാ താമി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പാട്ടി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കേറ്റി ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കണ പോലെ പാട്ടി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നൊരു ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കി പല പരട്ട കാവിയില്ല Oh, my God. 
മൃതങ്ങം കൊള്ളാവില്ല സ്വാമി ഇത് വിക്കില്ല താപ്പ ഞാനും വായിച്ചു പഠിച്ചതാ ഇരിക്കും ഇത് അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ പാട്ടിന് പോവും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശങ്കര ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളര് നേരെ ചൊവ്വ വേഷം കിട്ടിയവനെയും പത്ത് തൂട്ട് കയ്യിലുള്ളവനെ നോക്കൂ ഒരു പാങ്ങും ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ഏവളെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരുവോ സ്വാമി ശങ്കരം വിചാരിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കൂ നോക്കട്ടെ ആ അത്യം ഈ സ്വിച്ച് കളയണം അയ്യോ പാട്ടി ഞാൻ പോവു പ്രേമിക്കണ്ട പാട്ടിയും കിട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഇത് കൊടുത്ത് അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോ അന്തര് പറഞ്ഞാലും പാട്ടി 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 ശരണം കട്ട മഞ്ചൂല കൊടുമി മുറിക്കാം ഈ കണ്ണാടി മാറ്റ് അയ്യ ഇത് മാറ്റി എനിക്ക് കണ്ണു കാണില്ല സാധിക്കും പ്രേമിക്കണ്ടേ എന്നാ ഈ കണ്ണാടി മാറ്റിയേ പറ്റൂ മാറ്റാം എന്നിട്ട് വേറെ ഫാഷനിലൊക്കെ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ ക്ണാപ്പം വേഷമൊക്കെ അഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ദൃശ്യം പാന്റ് ഷർട്ട് ഇടണം അയ്യോ ഉണ്ടിരിക്കീയേ അപ്പൊ താൻ ശരിയാവില്ല അല്ല ഇതേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ പറയണ പോലെ എന്നെ കേൾക്കണം ശങ്കറിന്റെ കണക്കുകളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് തെറ്റാനും പോണില്ല അപ്പോ ഞാൻ പാന്റിട്ട രോഹിണി എന്ന് നോക്കോ പാന്റ് വിട്ട് ഷർട്ടും അതിനകത്ത് ചെരുവി ഒരു ബെൽറ്റ് വിട്ട് അവിടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന രോഹിണി അല്ല അവിടെ പാവ ഇങ്ങി പോയി അത് വേണ്ട രോഹിണി മാത്രം മതി മതി എങ്കിൽ മതി ശരി പക്ഷെ പാട്ടി എന്തൊരു പാട്ടി ഭർത്താവ് ചത്തിട്ടും തലേ മൊട്ട അടിച്ച് കാവി ഉടുക്കാതെ പമ്പർമാരുടെ സിനിമാനടിയുടെ വേഷത്തിന് അല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കണത് ഒരു വാക്ക് പറ സ്വാമി ആളുകളെ വിളിച്ച് മൊട്ട അടിപ്പിച്ച് കൈ തരാ ഗുരുദോഷം പറഞ്ഞു പാട്ടിയെ പറഞ്ഞു പാട്ടിലാക്ക് അവിടെ ഇവിടെ വായുവിന്റെ അസുഖം ഗുളി എടുത്തില്ല ഒരു പത്ത് രൂപ വേണം സ്വാമി ഇത് നിക്കോ എന്നും കിണ്ടൊന്നും വേണ്ട സ്വാമി തേഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ വന്ന് ഇതോ വരാൻ പാട്ടി എന്താണ് ആണാ പറഞ്ഞാനാക്ക ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തപ്പം പിച്ചില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയാസാണ് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് വന്നു ഇതിലൊന്നും അല്ല എന്ത് പറ്റി പറ്റിയൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എന്നെ പോലെ ആത്മാർത്ഥത ഒരു കലാകാരന് മാനമര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാനമര്യാദ കല ഇതൊക്കെ എനക്കെന്താണോ സ്വന്തം മാനമര്യാദ കാണിച്ചതിന് ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും കൈവച്ച് കാണും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ എന്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തോ ഇതെന്തോ ഭാര വെക്കാനുള്ള കുറപ്പാടാ അല്ലാതെ ഞമ്മ രണ്ടാമത് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കടിയുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ വെച്ച കാര്യം പറ കലാരംഗത്തുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ പവിത്രമായ കണ്ണുകൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിലേ എന്റെ മൊന്തന്റെ ഷേപ്പ് മാറി പോവാ നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കിയില്ല കരി മുക്ക പക്ഷെ അവള് കലാരംഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ തേക്കാനുഭവമാണ് പാസ്കര കാര്യം എന്താ പറയണം ചിലപ്പോ ഞാനൊരു സുന്ദരനായി പോയതുണ്ടായി അല്ലേ ഒടുവിൽ അവളുടെ നിർബന്ധത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നു ആരോടോ ഇനി ഇപ്പൊ അത് പുറത്തൊന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ ആ വെളുത്ത ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരെന്താ രോഹിണി രോഹിണി എന്റെ അച്ഛനോ സത്യം നോക്ക് നോക്ക് നഗശതങ്ങൾ നഗശതങ്ങൾ നോക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു ട്രൂപ്പ് സഹകരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ സഹോദരികളായിട്ട് വേണം കാണാൻ ഇവനൊന്നും നമ്മളെ പോലെ സംസ്കാരമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരല്ല കരിമിക്ക അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കാണൂ ഈ 
ഈ ക്യാമ്പ് വൃത്തിയാടാക്കുവല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണ്ടേ ആളുകൾ മൊത്തം കൊണ്ടേ ഏതായാലും പടച്ചോനാണ് ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാ നമ്മൾ വിചാരിച്ച നല്ല ഗുണി രോഹിണിക്ക് വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ വല്ല പേസ്റ്റോ ബ്രഷോ സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടൗണിൽ പോകണ്ടേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അഥവാ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ മടിക്കണ്ട ഭാസ്കരേട്ടനെ അന്യനായിട്ട് കാണണ്ട ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യും ജീവൻ പോയാലും പിന്നെ എന്തായാലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ പുറത്തു പറയില്ല രോഹിണിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം കൈ അടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം ഇതെന്താ ഇത് അതല്ല ഭാഗ്യരേഖ നല്ല ഭാഗ്യരേഖ നല്ല തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക അല്ല എനിക്ക് കൈ നോക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല അല്ല ഭാഗ്യരേഖയുടെ നീ വലിയ ശീലാവശ്യം അറിയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും ഒന്നൊന്നും എന്തു ആവാനോ എല്ലാ ഞാനിപ്പോ ചെന്നില്ലായിരുന്നു എന്താണ് നീയൊക്കെ കൂടെ അവസാനം തന്നെ ജയിലിലും കേറ്റുവല്ല ഞാൻ ദാഹിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കയറി എന്നെ കയറി പിടിച്ചപ്പോ ഞാനും പിടിച്ചു പച്ച വെള്ളം ചവച്ചു പിടിക്കണം പഞ്ച പാവം മലയാളിക്കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ വൈകുന്നത് കൊല്ലും ഇതെല്ലാം കത്തിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാവും പല ജാതിയിൽ നിന്നും പല വീട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളാ പല തരക്കാരാ എല്ലാരെയും എനിക്ക് ആളാം വിധം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളാ ഇവിടെ ഏത് വീട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അത് എന്റെ പള്ളിക്കേ വരൂ എനിക്കൊരു ചീത്ത പേര് വന്നാൽ അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചീത്തയാ പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട വരുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ ഓർമ്മ വേണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ അപ്പുറത്തേക്ക് പോ ഒന്നുടെ താത്ത ബ്രഹ്മചാരിയ നമ്മ കോയിലെ പൂജാരി ആകാമേ കല്യാണം പണ്ണിനല്ലാത്ത എന്റെ കുടുംബമേ നാശമാ പോണത് നീ അന്റെ മാതിരി പണ്ണത് പറ്റി നാശമായിരിക്കണമാ താത്ത കല്യാണം പണ്ണർക്കും ഞാൻ പാന്റ് പണ്ണർക്കും എന്നാ സംബന്ധം ടേ 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 നിന്നടാ സംബന്ധമാ കേക്കറേ ബ്രഹ്മചാരിയ കോയിലെ പൂജാരിയ ഇരിക്കറത വിട്ടിട്ട് ഒനക്ക് അതക്കറ സുബ്ബു എന്റെ മതി വേഷം അയ്യോ പാർട്ടി ഓഫീസിക്ക് ഇന്നേലിരുന്ന് ഇത് പോട്ടിട്ട് പോളേന്നാ അവൻ എന്നെ ഉള്ള ഏറ്റാൻ വന്നാങ്ങ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പോയിയാ പോച്ചറ പോടാ പോ ഇതേ പോട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നേ 
இந்த வீட்டு வாசப்படி ஏற்ற மாட்டேன் ஆமா பாத்துக்கோ கடவுள் வேற ஆமா இந்த புள்ளைக்கு நல்ல புத்தியை குறைப்பா என்ன ஜோக்கர் ஜா ஜோக்கர் எழுதுறது ஜா मतवीन पड़े भूलोक सुंदरी आजान बाहु अन्ना मुखस्तुति श्रीरा मनसो चाय चाय अल चेट इवे अल इवे 
പൊതുവെ വളരെ മോശാ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു പത്താളുടെ കച്ചവടം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഇരിപ്പ് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പൊതുവെ അല്ല ഇവിടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ പൊതുവെ ഒരു സഹകരണ മനോഭാവമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ചേട്ടന്റെ കസ്റ്റഡിയില് തരക്കേടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ അറിയുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സ്ഥലം അത്ര പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടാണേ വെറുതെ വേണ്ട നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം എന്താ പ്രശ്നം കല്ലുള്ള തന്നെ സൂക്കേട് ഭാഗ്യത്തിന് ആ പാറത്തെ കളവ് കണ്ടില്ല കണ്ടിരുന്നേ കാക്ക കൂട്ടി കല്ലെടുത്തിട്ടോലെ കലവലാ ചെല്ല ചത്രയും തളമാക്കി തന്നെ ദേ ശങ്കര ഞാൻ പാന്റ് ഷർട്ടോട്ട് പോയപ്പോ രോഹിണി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ചിരിച്ചാ സ്വാമി ഇപ്പൊ എന്തൊരു പറയണേ ശങ്കരന്റെ ബുദ്ധിയെ പറ്റി അവരിക്കട്ട് സ്വാമി അവളോട് വല്ലതും കേട്ട എനിക്ക് പോവോയി തന്നെ കൊണ്ട് എന്തരുന്ന് കൊള്ളാം ഒരു പെണ്ണ് മോട്ടോ ചിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാവുന്ന ഇരിക്കണേണ്ടില്ലേ എന്തരന്നാ ചിരിച്ചേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ സ്വാമി ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പേടി ആ ഇത് തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം പോ പോ മാറിക്കൊള്ളൂ പേടി മാറാൻ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തത വഴിയാ മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിറകെ ചാളുകൾ വിളിപ്പിച്ച് ഇറന്ന് അവളെ കൊണ്ട് വായി നോക്കിയെന്ന് പറയിപ്പിക്കല്ലേ അതിപ്പോ എന്താ ശങ്കര ഒരു വഴി സ്വാമി വാലിട്ടുറപ്പിച്ചായിരി അപ്പോ ബാങ്കിലെ ജോലി ബാങ്കിലെ വാലി മണ്ണാൻ കേട്ട ഇല്ല കാണ പക്ഷത്തിലുള്ള വാനും പാടില്ല ഉത്തരത്തില് ഇത് വലിയ പാട് തന്നെ അപ്പ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം ലീവ് എടുത്താലോ അത് പുത്തി ഞാൻ വിചാരിച്ചോലല്ല സാധിക്ക് പുത്തി ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ സ്വാമി പോവാനാമിന്ന് ചില്ലറ എന്റെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല ശങ്കര നമ്മളെ മാറ്റല്ല കായം പൂട്ട് അടിച്ച് തീർത്ത ഇല്ല പാട്ടീരെ കൊടുത്തു കുഴിയിലോട്ട് കാല് നീട്ടിയിരിക്കണം ഈ കിളവ് എന്തിരി ജമ്പളം മാറ്റി ചാലോട്ട് തുമ്പി കെട്ടി ഇടണത് എന്റെ മുടിപ്പര എമ്മജി എന്തിരി ജമ്മം അയ്യോ ശങ്കര ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്തരി ഇത് താത്തയുടെ കിണ്ടിയാ ആരുടെ കിണ്ടിയായിരുന്നാലും പഴയ ഒരു പടി വിൽക്കുക വിറ്റോളൂ പക്ഷെ പാട്ടി കാണാതെ കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാണ് സ്വാമിക്കൊരു നാലെണ്ണ ചെലവായി കൂടിയേ എന്തിനാ ഇറ്റിപ്പോ ഒരു എലിയ വിഷം മാറ്റി അതിന് കൊട് കിളവിടെ കാറ്റ് പോകും മനുഷ്യന് മനനും മുതിയോട് ഇവിടെ കയറി വരാമല്ലേ ശങ്കര പൊക്കോളൂ ആ എനിക്കറിയായ അവനെല്ലാം പോയാലും കാര്യം നടക്കൂല ഞാൻ തന്നെ പോണം ദാവിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ സീത ഇതേ ഇതേ എന്റെ മോളാ ഞാനു പിന്നെ ഒരു വാരം മറ്റേടത്ത് നോട്ടോ കുളിക്കുക ണ്ട് <laughs> 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 ആ <laughs> <laughs> 
പിന്നെ ഞമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുത്തി വന്നിട്ട് ഞമ്മള് ചെറിയ അഞ്ചല് പാർക്ക കല്യാണാണ് കയ്യിന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കേ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുതി എന്തോ പരിപാടി എവിടെയാണ് രാമനാര് വീട് ഏതാണ് ഇത് രാമനാര് വീടല്ലേ വാഴയാണ് വാഴ അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യം അവ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലി ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാണ്ടായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുകയാണല്ലേ പറഞ്ഞിക്കോളി സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ നമുക്കും ഓർക്കും വരും അപ്പൊ കാണാം തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത് തനിക്ക് ഡാൻസ് അറിയാം പാട്ടറിയാം എന്നൊക്കെ ഇയാള് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം മറ്റുള്ളവന്മാര് കാണിക്കുന്ന മാതിരി താ വല്ല കോപ്രായവും കാണിച്ച ഇല്ല മാഷേ ആ പിന്നെ തന്റെ കളി എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് വരെ സമ്മതമില്ല വേണ്ട സാർ അത് കഴിഞ്ഞാലും വേണ്ട ഞാൻ എല്ലാം വേഷ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊയിലാ ആ അവസാനം മറ്റുള്ളവന്മാരുടെ കൂടെ കൂടി ഞാൻ പിന്നെ വർത്താനം പറയാൻ വന്നോട്ടല്ലോ ഇല്ല മാഷേ ഇല്ല അപ്പോ ഈ പുരാണ കഥകളാണ് നമ്മൾ ബാലയായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം പുണ്യപുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല അതിപ്പോ പുരാണായാലും സോഷ്യലായാലും ഇവിടെ മത്സ്യമാംസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും മൊയിലാളി താമി പൂണോ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളോടുക്കുന്ന കഞ്ഞിയും പയറും അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ചെറുതോടി കിടന്നോളൂ അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് മത്സ്യമാംസം കുട്ടികളായ ശ്രദ്ധ വേണം ഈ നക്കുന്ന കാര്യമല്ലാതെ വേറൊരു ചിന്തയില്ലേ നാളെ പോലും താമസിച്ചുവരാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട മനസ്സിലായോ താൻ ഒരുത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം റിഹേഴ്സൽ നിർത്തി വെച്ചത് നീ എന്റെ രോഹിനെ ചീത്ത പറയാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലേ എന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞ് എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് എന്റെ കൈയൊടിഞ്ഞ് സൈക്കിളിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിളിന് മാത്രമല്ല എനിക്കും കുഴപ്പമുണ്ട് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് 
ഒരൽപ്പം തൊലിയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ മതി അയ്യോ അത് പോരെ പോയി നീ കുറച്ച് ബാൻഡേജ് എടുത്ത് എല്ലാടോം ചുറ്റും എന്തിനെ നിനക്കെന്തിനു നട്ടോ ഇത് എന്റെ മൂപ്പിലാന്റെ വകയല്ലേ സർക്കാർ ആശുപത്രിയല്ലേ ചുമ്മാ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റർ എല്ലാം എടുത്ത് വലിച്ചാരി ചുറ്റടേ ചുറ്റാൻ പറ്റൂല കാശ് എന്ന സാധനം തരാം തന്നെ തന്നെ ചുറ്റിക്കോ എന്തരാ വരട്ടെ ഹേട് കേവം സർക്കാരിനെ തെണ്ടി കായില്ല കിണ്ടി വിറ്റെടുത്തോ ലക്ഷ്യം സുരേഷ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു സുരേഷ് മാനോൻ സാർ ഇതേ അവളെ എന്താ സുരേഷ് മാനോൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അയ്യോ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ചെല്ല പലിശ ആപ്പീസിൽ ചെല്ലുമ്പോ പറയും ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ പറയും സിനിമ പെരയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പെരയിൽ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പലിശ ആപ്പീസിൽ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാണാൻ കയറിയിറങ്ങി കയറിയിറങ്ങി എന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിലെ ചിരട്ട തേങ്ങി എന്താ കാര്യം സാറ് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിന് അല്ല കാലത്തെ സാറിന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചാണ് ഈ പരുവത്തിലായത് സൈക്കിളിന്റെ ഈ എന്റെ റിപ്പയറിന് കുറച്ച് രൂപ തന്ന് സഹായിക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിപ്പോ വരാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാറിന്റെ കാർ ഇടിച്ച് കാലൊടിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അത് ശരി ജസ്റ്റമെന്റ് അയാൾക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തേക്ക് ഇനി മൊയലാളി ഒന്ന് വലിക്ക് ഇനി മൊയലാവൂല ബാക്കിയുള്ള വീട് വലിച്ചാ മതി എന്നിട്ടെന്തുണ്ടായി എന്നിട്ടെന്തര് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി യാസി മുറിയിൽ ഇരുത്തി എന്നെ കണ്ടതും ഒരു തൊഴുവക്കം ഞാൻ വലിയ ഡാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്റെ മുമ്പെ ഒരായിരം രൂപ വെച്ച് നീട്ടി പത്തൊമ്പത് കമ്പനിയിലുള്ള കോടീശ്വരൻ അല്ലേ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട നൂറ് മുടിപ്പര അമ്മജിയാണ് പറഞ്ഞേ അയാൾക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം ശങ്കരപ്പിള്ള ചേട്ടൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തോണ്ട് സത്യം പറയണം പോലീസ് വല്ലതും തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരുമോ മൊയിലാലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചൊറിയുന്ന വർത്താനം പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ് വിളിച്ച് കേൾക്കി മനുഷ്യപ്പെട്ടുള്ള മൊയിലാളിമാരും നാട്ടിലുണ്ട് വല്ലതും പത്ത് ചക്ര ഒരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര കടി തന്നെ മതി പുള്ളി കേട്ടത് റിയേഷൻ സമയം ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെ ബാലയെ കളിക്കുന്ന നല്ല വല്ല വണ്ടി കഴിക്കുന്നു എന്നാ പോയി വല്ല വണ്ടി അടിയിൽ കയറ ശല്യം ഇല്ല വണ്ടി എന്തിനാ വണ്ടിയും കിണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ചാപ്പാട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു മാസം കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ചത്തോളും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീയൊക്കെ വല്ലതും കഴിച്ച് കിടക്കുന്നു ഇതൊരു കലാക്ഷേത്രം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സത്യം പറയാം ചോയില്ലേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാറ് എത്ര മണിക്ക് ഏത് വഴി എവിടെ വരും വീട്ടില് കുറച്ച് വിഷമോ അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചേ എല്ലാരും വന്ന് നിങ്ങൾ കാശ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു തരിക കുടിശ്ശികയിൽ ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയാ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് കുടിച്ചു കൊപ്പി വെക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല വേണ കുറച്ച് കാശ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചെല്ലേ ദേ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് തന്റെ വക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് തനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് എടുത്താൽ കൊണ്ടുപോടെ രോഹിണിക്ക് കാശ് വേണോ 
എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മതിയോ വേണ്ട രോഹിണിക്ക് കാശ് വേണോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മതിയോ വേണ്ട കാറടിച്ച് ചക്ര ഒന്നീ കൈ വാങ്ങിക്കുമ്പോ എന്റെ കമ്മീഷൻ എങ്ങി തരണം ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ഇതാണ് സ്ഥലം കാർ വരണ സമയം നീ പാടണ സമയം ഓർത്തിരിക്കണം അവന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആവുള്ള സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മുടിപ്പര അമ്മയ്ക്കാണ് നിന്റെ കാറ്റ് പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്യന്റെ മോലെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലേ ആഗ്രഹിച്ചാ ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണത്തെ അല്ല നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നാലും നമ്മൾ പറയാം ഈ ബില്ല് മുഴുവൻ കീരിക്കാണം കൊടുത്തത് വിചാരിക്കാം എത്ര നാലും ഡാൻസ് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് വീടാൻ ഇനിയിപ്പോ എവിടുന്ന് വീടാൻ കമണ്ട് സാറേ ഈ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറി വന്നാൽ അത് ക്യാൻസർ ആവുന്ന പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആയിക്കൂടാന്നില്ല എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ ആകുന്ന മതി ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിക്കോ അതല്ല ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിക്കോ അത് ഒഴിവിന്റെ അനുസരിച്ചല്ലേ മുറിക്കുക രണ്ടായാലും കാര്യമൊന്നും തന്നെ എവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചാലും ആയുഷ്കാലം മുഴുക്കാൻ ഇവന് നൃത്തം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ അതല്ല എന്റെ വിഷമം അതിന് ഊന്ന് വഴി കൊടുക്കൂലേ അതൊരു ചന്ത ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ല ഏയ് എപ്പോഴാണ് ഇത് മുറിക്കുക അതൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല തന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യാ ക്ഷമത്തിന് കേസ് ഇറങ്ങിയതിട്ടുണ്ട് ഒരേ കല്ലായിരിക്കും പരിശീലിരുന്ന് കല്ലെടുക്ക കല്ല് ശരിയാ തരിയല്ലടാ ഏൻ പാട്ടി ഇന്റെ വീട്ടിൽ ഓൻ കൂടെ വേല ചെയ്യുന്നവർക്കും ചാപ്പാട് പണവർക്കും ആരാ ഒരാൾ വെക്ക കൂടാടാ ഇന്റെ കാലത്തിൽ നല്ല വേലക്കാരിയെ കിടക്കാടാ വേലക്കാരി അല്ലാമ വേറെ ആരാടായിരുന്നാ അപ്പി ആര് വരുവാ അപ്പോ നാ ഒരു കല്യാണം പണ്ടുമാ എന്നാ ചന്നെ ഒന്നു പോട്ടുടുവേ ബ്രഹ്മചാരിയ കോയിലെ പൂജാരിയ ഇരിക്ക വേണ്ടവൻ ഒരു താത്താ മാതിരി ഇന്റെ കുടുംബത്തോടെ ഗൗരവത്തെ കിടക്ക പാക്കറിയാ ചന്തോന പോവി ഇന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തനാലെ ഇത് വീടാ ഒരു 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 സത്തമേ ഇല്ല കുടുംബാവശ്യമേ മുടിയ അപ്പറ എന്റെ വീട് പാക്കറുക്കും ആളെടുക്കാതെ പൂജ ചെയ്യുന്നതും ആളെടുക്കാതെ അത് മട്ടും നീ ഞാവാൻ വെച്ചു ഇതാ ശങ്കര കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഇതേ ഉള്ള ഒരു ബോധരമില്ലല്ലേ ഓട്ട ഉണ്ടാന്ത ശങ്കര ശങ്കര വേഗം പറ്റുള്ളൂ എന്താ ഇത് എന്താ പറ്റേ താമസിച്ചത് താമസിച്ചു പറ്റേ പാട്ടേ അല്ല നമ്മള് മോനാളി അങ്ങോട്ട് പോയി പുള്ളി പ്രസ് നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്ക ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് അടിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ മൂപ്പര പ്രസ് പോക്കെ ഞമ്മക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്കും സംശയം ഇല്ലാതില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ വന്നേ ഏ വന്നേ
என்னடா சிவ்வு உனக்கு சந்தோஷம் வந்தாச்சா வந்தாச்சு
ഉപദ്രവിക്കരുതേ പരീക്ഷിക്കരുതേ ശേഷറിഞ്ഞോ എന്നാ ഇന്നലെ രാത്രി ചേക്കേരയുടെ പറമ്പിലെ ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത്രേ അവിടെ അമ്പലം കെട്ടാൻ പോവ നേത്തക്ക് രാത്രി കടവൾ ഇങ്ങയും വന്താച്ച് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ണാലെ പാർത്താച്ച് അതെയോ ആമാ ഒക്കെത്തിന് ഒരു യോഗം വേണേ വയസ്സ് കാലത്ത് പാട്ടിയമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം നേത്ത് രാത്രി ഞാൻ കടവുള്ള പാത്തപ്പോത് ഒന്നെ പാക്കറ മാതിരിയെ ഇതാ സുപ്പൂ നീ പുറന്നപ്പോഴേ ഞാൻ നെനച്ചേ ഒനക്ക് എന്നവോ ഒരു ദൈവിക ശക്തി ഇരിക്ക് എന്ന് എനക്ക് ആപേസ്ക്ക് പോ ടൈം ആച്ചു ശേഖര കാപ്പി എടുക്ക ദോ പോരേ പോരേ ഈശ്വര മംതാച്ചു പോരേ തന്നെ കൊണ്ടൊരു പിണ്ണാക്കനും കൊള്ളൂലോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് അവളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് വയ്ക്കാൻ ഭയങ്കി മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താ ചുമ്മാ ചലമ്പാണ്ട് പോയി സ്വാമി പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു പേടി ഈ പ്രേമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നട്ടലുള്ള മാർക്കേ പറ്റും എന്റെ ഒരു സഹായിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് ഞാൻ അവളെ പ്രേമിക്കാണ് രഹസ്യം പീസ് അയ്യോ ശങ്കര ശങ്കര സ്വാമി ആ ലൈറ്റ് കണ്ട അത് വിൽക്കാൻ ഒക്കെ ശങ്കര വിൽക്കാനല്ലേ ആ അത് ഞാൻ പറയണ ആള് സ്വാമി ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലും ഇതുപോലൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പച്ച കത്തിയാ പ്രേമം നടക്കും ചെവല കത്തിയാ ഡും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പച്ചയാണോ ചെവലയാണോ എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലേ സ്വാമി ഇനി അവളെ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടുമ്പോ കണ്ണു അടച്ചോണ്ട് ഒറ്റ പറച്ചില്ല ഇട്ടമാണെങ്കിൽ പച്ച സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വാ ഇല്ല ചെവല സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വാ രണ്ടിലൊന്നും അറിയാവല്ലേ അത് കൊള്ളാൻ ശങ്കര സമീപ കൈയൊന്നുമില്ലേ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കുരുട്ട് ചെമ്പു പാത്രങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല ചെമ്പിനൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ് ഇതാ ഇപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളൂ നാലെണ്ണ നാലെണ്ണയ്ക്ക് പാറ്റാ ഗുളിയെ വാങ്ങിച്ച് പാട്ടിക്ക് പഴഞ്ഞിയിൽ കൊഴിച്ച് കൊടുക്കി കൊഴിയിട്ട് തരി നാലെണ്ണയ്ക്ക് നാലെണ്ണ പായ ഗുളിയെ വാങ്ങിക്കാവല്ലേ മേക്കാട്ട് രോഹിണിയുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ മോളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോ അമ്മയ്ക്ക് എവിടുന്ന കാശ് അപ്പുറത്തെ രാമചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാ ഞാൻ വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ടരാം നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഓരോരോ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിലെ തീയ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എണ്ണിപ്പെറുക്കിയിരുന്ന വിഷമിക്കാനെ നേരുള്ളൂ എന്റെ വിഷമം എനിക്കല്ലേ അറിയോ മേക്കാട്ട് രോഹിണി നീയും ഒരേ പ്രായ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നു വരും അവളുടെ കല്യാണമായി നിന്റെ കാര്യം ആ ഞാൻ നേരത്തെ വരാം ആ പിന്നെ മുഹൂർത്ത ആറുമണിക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ചേട്ടാ എന്നെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ഒന്ന് വിടാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കോളൂ
വരട്ടെ ണല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബാലെ പൊളിഞ്ഞത് ഞാൻ കാരണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കീരിക്കാട്ട് തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഏത് ബാലയായി ഇവിടെ പൊളിയാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊതി തീരെ കല്ലും ചെരുപ്പ് എറിയാനും കൂവാനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ ഇത് കാശിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ മാത്രം കാതും കേൾക്കൂല ഉറക്കോ മണ്ണ് വരെയായിരിക്കും ഞാൻ ബായില് കാശിനല്ല ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അണ്ണ വിളിക്കിറങ്ങി എന്താണോ അണ്ണ വെളിവിട്ടിറങ്ങി വരി നീ പന്ത കണ്ട പെരിച്ചാലേ പോലും നിമിതിക്കാണ്ട് കാര്യം പറ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന സുരേഷ് മേനു സാർ അങ്ങനെ കാറില് രോഹിണി നമ്മുടെ രോഹിണി അല്ല രോഹിണി വന്ന തല വെച്ചോ കാറിനല്ല ആ കാറിലാണ് രോഹിണി ഇപ്പൊ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് അമ്മയ്ക്കാണ് സത്യം എന്റെ കാശ് അയ്യോ പയ്യ അല്ലല്ല കിടക്കണ എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മച്ചാണ് കണ്ണ് ദൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ കണ്ടേ ഒരു വെള്ള ബെഞ്ച് ഫൈ 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 ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്നും അറിയണമല്ലോ സത്യാവസ്ഥ പെണ്ണ് കയറി കൊളുത്തി പ്രേമം പ്രേമം ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ പുള്ളിക്കും എന്നാലും പെണ്ണ് പുളിങ്കൊപ്പി തന്നെ കയറി പിടിച്ചൂട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാറ് വന്നത് പോയോ കാശിന്റെ കാര്യം എന്റെ കാശ് കണ്ണിക്ക് എന്റെ ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ ബാലെ നോക്കി ഇതിട്ട് നോട്ടീസ് ഉരുപ്പിൾ തെറ്റില്ല ഒരു തയ്യക്കാരനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് തയ്യക്കാരനോ പ്രസി കൊടുത്ത മാറ്റം അവിടെ അളവോട്ട് മറ്റെടുത്തോണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു തിരക്കിലാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അടച്ച് വീട്ടു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായേ കാശ് കിട്ടൂല പുതിയ ടെക്നിക്കാ കണ്ടില്ല കേട്ടോ ിളിയെ കിളിയെ കിളിമകളെ തിരുമ 
ಮಧುರಂ ಯುಗರಾನ್ವಾ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿ ಮಗಳೇ ಕಾಲಂ ಪೂಣು ನೂಲಿ ಕೋರ್ತ ಮಣ್ಣಿನ್ ಮಂದ್ರಮೇ ಕಾಲಂ ಪೂಣು ನೂಲಿ ಕೋರ್ತ ಮಣ್ಣಿನ್ ಮಂದ್ರಮೇ ಕಾಮನ್ ಬಂದು ಕೂಡುನ್ನ ದೇವಿ ಶಿಲ್ಪ ಮೇ ಜೀವನಿಲರಿಮಣಿ ಕೋಲಂಗಳೆಳುದು ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿ ಮಗಳೇ ತಿರುಮಧುರಂ ಮುಗರಾನ್ವಾ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿ ಮಗಳೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತಲ್ಲೇ ಬೋಧ ಕಲ್ಯಾಣ 
ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേക്കൂ പക്ഷെ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ആളാവുമ്പോ ഈ എളിയ കലാകാരനെയും ഈ കലാക്ഷേത്രത്തെയും ഒന്ന് മറന്നു കളയരുത് പൊക്കോളൂ സത്യവാൻ സാധന സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തയക്കാം പഠിച്ചോളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി ഒരു മയത്തില് ഇവളെ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും ഇവൾ വഴി സുരേഷ് മേനോനെ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് സുരേഷ് മേനോന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ട്രൂപ്പ് ഒപ്പിച്ച് കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവനെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ കൈവെള്ളയിലിട്ട് അമ്മാന പാടും കാലത്തെ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് പാടിയതാ ഇത്രയും ആളക്കൂട്ടം കരുതില്ല ദേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സന്തതി ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആവണെന്നാ എന്റെ വലിയ താത്ത ആ മുറ തെറ്റിച്ചു അങ്ങനെ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറായി വലിയ ശക്തിയുള്ള പ്രതിഷ്ഠാണ് ഇപ്പം മുറപ്രകാരം ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആവണ്ട ഞാനാ പിന്നെന്തേ ആവാത്ത പൂജാരി ആവണമെങ്കിൽ വേളി അയക്കാൻ പാടില്ല ബ്രഹ്മചാരി ആവണം എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടാണ് ആര് ആണുങ്ങൾക്ക് നാണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു അല്പ നാണം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പം ആരായി കുട്ടി ആരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി നാണാവണുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ നേരമായി അല്ല എന്താ ഒന്നും പറയാണ്ട പോന്ന് അല്ല പറയാൻ കുട്ടിക്ക് നാണാവണ്ടല്ലേ സാരമില്ല ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം രോഹിണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പച്ച സാരി എടുത്തിട്ട് വരണം ഇഷ്ടമല്ല വെച്ചാല് ഒരു ചുവപ്പ് സാരി എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല ായി 
ഞാനേ പുതിയ ഒരു കഥ ബാലയാക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത എട്ടാം തീയതി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമോ എട്ടാം തീയതി രാമായണം കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ മാറ്റും പുതിയ കഥ സത്യവാൻ സാവിത്രി ഇതുവരെ കിട്ടിയൊന്നും പോരായിരിക്കും നായിക ആരാണെന്നറിയാമോ കഴവിയായിരിക്കും ആ ചക്കുകുറ്റി ഈ നായകന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ നായകന് നായകന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നായിക നമ്മളെ രോഹിണി തന്നെ മതി നന്നായിരിക്കും ഒന്നിറങ്ങി നിങ്ങള് വലക്കൊണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ രോഹിണിയെ നായികയാക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഈ ട്രൂപ്പിൽ ഇറങ്ങി പോ എനിക്കിഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടം ഒലിക്കുന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ രോഹിണിയെ നായികയാക്കും എന്റെ പുതിയ ബാലയ ഒരു കലക്ക് കലക്കും ആ കലക്ക് കലക്കും നാട്ടുകാര് എറിഞ്ഞു കലക്കും ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് കലക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മോയലാളിയുടെ പേര് തമ്മി തമ്മി മാറ്റി വിളിച്ചോളി ആ പോടാ അവിടെ ഇവിടെ ഉപ്പും മുളകും മയക്കാൻ നക്കാപ്പീച്ച കാശില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാ ബാലയ കലക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കാശൊക്കെ രോഹിണിയുടെ കാമുകം മുടക്കും കാമുകന ആ സുരേഷ് മേനോൻ സുരേഷ് മേനോൻ സുരേഷ് മേനോനാണ് രോഹിണിയുടെ കാമുകൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ കാശ് മുടക്കും അയാളെ ഞാനിതിന്റെ പാർട്ട്ണറാക്കും ഞാൻ രോഹിണിയെ കാത്തു നിൽക്കായിരുന്നു എന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം ഞാൻ ഈ കേക്കണൊക്കെ ശരിയാണോ എന്തേ കേട്ടത് അത് രോഹിണിയും സുരേഷ് മേനോനും തമ്മിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം അത് വിശ്വസിച്ചോ പറയണത് ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞൂടാത്ത ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഓരോരുത്തരുടെ വായ മൂടിക്കിട്ടാനാവോ എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം രോഹിണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീർത്തു പറയണം വെറുതെ പിടിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ശരിക്ക് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പിന്നെ പച്ച സാരിയോ ചുവപ്പ് സാരിയോ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പറ്റിച്ച മാതിരി പറ്റിക്കരുത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ വിരോധമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാലേ ട്രൂപ്പിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് കൂടാൻ സുരേഷ് മേനോനോടൊന്ന് പറയണം ആളൊരു കലാസ്നേഹിയാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോയി ഒന്നും പറയണ്ട അയാളെ പാർട്ട്ണറാക്കുന്ന കാര്യം രോഹിണി ഏറ്റിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും മന്ദായം വെച്ചിരിക്കുന്നത് തോറ്റാൽ ഞാൻ ഞാൻ തോവിച്ചാണ്ട് വരും അത് മറന്നു ശമ്പള കുടിച്ചുക ഇപ്പോഴാ കണക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയത് ഓ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ ഒരു ഉറപ്പില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പിന്നെ കുട്ടി കാശിന് ഇനി അത്യാവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട ഏ വരട്ടെ വരട്ടെ അമ്മേ മോളെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കാശ് തരില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് നല്ല സ്വഭാവാ അതെ അതെ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും കിട്ടാനുള്ള കാശല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ പറയാറില്ല ഒരു ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പറ്റി വലിയൊരു വീടുണ്ട് അതിന് ഒരേ ഒരു അവകാശം കാശ് കണ്ടിട്ടല്ല ആളെ കണ്ട അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടാവും മൂന്നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേറെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണത് എന്നാലും പെൺവീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കാണുന്നതല്ലല്ലോ നാട്ടു നടപ്പ് വെറുതെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും ആളെ പരിചയപ്പെടാനും മാത്രം ഒന്ന് അത്രയും പോവാം
ഈ വെയില് കൊണ്ട് താൻ രണ്ടു ദിവസം പനി പിടിച്ച് കിടന്നാല് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോണില്ല ബാക്കിയുള്ള എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കിടന്നാല് എത്ര പേരുടെ വൈറ്റിപ്പാടാ കിട്ടാൻ പോകുന്നു എനിക്കറിയാമോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താ മനസ്സിലായി എന്റെ കർത്താവേ എടവാറുണ്ണി എന്തോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഉമ്മൻ ചരട്ട കള്ള ഇത് എന്താത് പാടാട ഒറ്റ അലക്കണല്ലോ നിന്റെ മോണ്ട തിരിഞ്ഞോ നാല് ജാക്കറ്റ് തേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ പാവാടെ തേക്ക നീയൊക്കെ ഈ കിഴക്കൻ മാടത്ത് കുരിനെ ഒരു വഴിക്കാക്കും ആശാൻ വെട്ടിത്തന്ന് ഞാൻ വേറെ ഇരുന്നു തെറ്റ് ഞാനൊന്ന് വെട്ടിന്ന് വെച്ച് അപ്പന്റെ മോത്ത ആ ഷേവ് ചെയ്ത് പിടിക്കാ മോന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാവും അല്ലേ എന്താ എന്താ രാവിലെ ഒരു വഴക്ക് ഇവിടെ ഒരു വഴക്കില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തില അവൾ എത്രയോ നേരെ കാശൊന്ന കയ്യില് നായര അല്ലെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ തന്നോടാ വാറിനെ എന്തോ ആ കത്തിരി താഴ്ത്തു വെച്ചേ ഒക്കെട്ട് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അകത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇവൻ പോയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കാം കാര്യത്തിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ തനിക്ക് എന്തിനു വരിക അളവക്കം തനിക്കൊരു പുത്ത ആർഡറായിട്ടാണ് മോലാലെ വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാം താനൊരു കോപ്പും കൊണ്ടുവരണ്ട മുമ്പ് ചെയ്തതിന്റെ കാശ് തരാതെ ചക്കാത്തിന് ചെറുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല പറഞ്ഞേക്ക് ചക്കാത്തിന് വേണ്ടോ സാധനം റെഡി ആവുമ്പോ റെഡി കാശ് കൈ തരും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഓർഡർ ഒരു കൊമ്പത്തുള്ളവനും തനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എടോ നായെ ഇടപാടിൽ കൃത്യശില്ലാത്തവരോടെ അടിക്കൊരു വെട്ട് നടുക്കൊരു കൊട്ട് തലക്കൊരു ചവിട്ട് അതാ എന്റെ ലൈ താനിങ്ങനെ കഥ അറിയാണ്ട് തുള്ളിയാൽ എങ്ങനെയാ എടോ എന്റെ പുതിയ ബാലയിലെ നായിക ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ആരായാലും എനിക്കെന്താ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണോ കെട്ടിയില്ലേലും കെട്ടാൻ പോണത് ആരാന്നുള്ള കഥയെങ്കിലും താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടോ മാപ്പളേ ഒരു രാജകുമാരനല്ലേ അവളെ കെട്ടാൻ പോണത് താൻ ഞെട്ടരുത് കോടീശ്വരനായ സുരേഷ് മേനോന്റെ സ്വന്തം കാമുകയാണ് ഇനി മുതൽ എന്റെ ബാലയിലെ പുതിയ നായിക അയാളാണ് ഇനി ബാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഞെട്ടിയല്ലേ എന്തരപ്പി വിഷാദം വരണില്ലേ എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മയ്ക്കാണ് താനീ കേട്ട എല്ലാം സത്യമാണ് സുരേഷ് മനോ കെട്ടാൻ പോണ് രോഹിണി നായിക ബാലെ ടിക്കിരി മുട്ടം വിശ്വാസമില്ല താൻ കാര്യം ചെയ്യും പുതിയ ബാലയ്ക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് കംപ്ലീറ്റ് തയ്ച്ചിട്ട് ബില്ല് രോഹിണിയുടെ പേരില് അയാളുടെ ആഫീസിൽ കയറ്റേ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ കേറി പോടെ പൂച്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ കൂട്ടിക്കോ എന്നിട്ട് കാശ് ഉടനെ കിട്ടുമോ നോക്കിക്കോ നിങ്ങളിത് ആദ്യം പറയേണ്ട നായരെ വന്നു കയറുന്ന ഐശ്വര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്ക് പണ്ടേ ഇല്ല എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം മനുഷ്യൻ നന്നാവണത് കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരു അയലത്തുള്ളവന്മാര് ബന്ധനസ്ഥനായ ഹനുമാനെ വധിക്കാൻ രാവണൻ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ വിഭീഷണൻ തടയുന്നതാണ് ഈ രംഗം
ആരാ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ അല്ലേ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യമോ അതെ ബാങ്കിൽ ജോലിയുള്ള ഓഹോ അയാളോ അയാളുടെ വീട് തല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കോ മോളെ ഇല്ല ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണെന്നാ ഇത് അയാളുടെ വീടാണോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ വീടാ പിന്നെന്താ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറവും പറയും ഭൂലോക കള്ളൻ ഇത്രയും വലിയൊരു കള്ളനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ ഗ്രാമ നാമം എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇസ് എ ബിഗ് ഫ്രോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവനുമായി ബന്ധം ഗുരുവായൂരപ്പ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായി കല്യാണത്തിന് ശേഷമായിരുന്നെങ്കിലോ കല്യാണമോ ഏ വെറുതെ അബദ്ധത്തിൽ ഒന്നും ചെന്ന് ചാടരുത് പെണ്ണ് വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനാവും ഇത് അവന്റെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവന് ബാങ്കിലും ജോലിയൊന്നുമില്ല കള്ളത്തരം കാണിച്ചവന് സസ്പെൻഷനില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണ് കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്താ സാറേ ബില്ല് പാസ്സായ അതിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളല്ലേ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് അയച്ചത് അതെ ഇതിലൊരു കള്ളത്തരില്ല കേട്ടോ ബില്ലെന്തേ അവിടേക്ക് അയച്ചത് പിന്നെ എന്റെ അമ്മായി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച നിങ്ങൾ ചെക്കിൽ വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ബില്ല് സുരേഷ് മേനോൻ സാർ കണ്ടോ ആ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതാ കുഴപ്പം അങ്ങേര് കണ്ടാ ഉടനെ പാസ്സാക്കിയേനെ അതെന്താ സുരേഷ് മേനോൻ സാറിന്റെ കാമുകി ബാലയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഡ്രസ്സിന്റെ വിലയും അതിന്റെ തയ്യൽ കൂലിയുമാണ് ആ ബില്ല് എനിക്ക് അല്ല അങ്ങേർക്ക് അങ്ങേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാമുകിയില്ലല്ലോ പിന്നെ തന്നോട് എഴുന്നൂറ്റിട്ടാണോ അയാൾ പ്രേമിക്കാൻ പോണത് ഇതൊക്കെ മുതലാണ് വേറെ സ്വന്തം കാര്യം താൻ ബില്ല് മുതലയുടെ കൈ കൊടുത്താൽ മതി ആ ക്ലാസ്സായിക്കൊള്ളു ശരി കൊടുത്തേക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ പറഞ്ഞു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ 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 അയാളുടെ ട്രൂപ്പിലെ നായക രോഹിണിയ സുരേഷ് മേനോൻ സാറിന്റെ കാമുകി ഈ ബാലി ട്രിപ്പ് എവിടെയാ അത് ഇവിടെ അടുത്താ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ സാറേ ആ ബില്ലൊന്ന് പാസ്സാക്കണേ ആ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം തേങ്ങ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ വേണോ എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ കാശ് ഉറങ്ങി ശരിയാക്കാം രോഹിണി എന്താ നല്ല പുതിയ കള്ളത്തരം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാണോ ബാങ്കിൽ ജോലി നോക്കാനാണില്ലാത്ത വലിയ മണിമാണിക നാടല്ലേ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പാവം കളിച്ച് നടക്കുന്നു എനിക്ക് പറയുവാനോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കേട്ടെടുത്തോളൊക്കെ മതി ഹലോ 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 ഇവിടെ കീരിക്കാരന്റെ ബാലേ ബുക്കിംഗിന് വന്നാണ് എന്ന് ഡേറ്റ് എടുക്കൂല മൊയിലാളി ബിസി ഗാന്ധി ആളി പേപ്പറുകാരന്മാരുടെ കൂടെ ഒരേ മീറ്റിംഗ് അവന്റെ തന്ത കള്ളനോട്ട് അടിച്ചല്ലേ പണക്കാരനായത് അത് കേളാ ഓട്ട് പുല്ല് അവനൊക്കെ എന്തരായ നമുക്കെന്ത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യ ഇതിനോ എന്തോ നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിൽ ഒരു ചരക്ക് വാട്ടി അവൻ ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ മൊയിലാളി അത് ശരിക്കും മുതലെടുത്തു പെണ്ണിപ്പ ഹീറോയിനി ഇതിന്റെ കേരളത്തിലെ സുരേഷ് മേനോൻ ബാലയുടെ പാർട്ട്ണറായ മൊയിലാളി കോളടിച്ച് എവിടെ ഗാന്ധി ഹാൾ എന്റെ വരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാർ ബാലയെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ വന്നത് അതെ അതെ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളോ അല്ലേ വല്ല ഉത്സവ പറമ്പിലും ബാലയെ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും നമ്മൾ വായി നോക്കിയുള്ള ചുറ്റി തിരിയാത്ത ഇടവില്ലല്ലോ അയ്യോ പറഞ്ഞോണ്ട് നേരം പോയി അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോട്ടാ ഞാനും വരുന്നു ചുമ്മാ വരി കാറില് ഇതാണ് എന്റെ പുതിയ നായിക രോഹിണി തികച്ചും നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള തികച്ചും നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ബാലയാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രോഹിണിയെ പോലെ അഴകും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും കലാവാസനയുമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ നായികയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് രോഹിണി എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാരണം വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് 
പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ജന്മവാസന പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാതെ വരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ തറവാട്ടിൽ കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ചില തടസ്സങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ രോഹിണി വിവാഹിതയാവുകയാണ് അതെയോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആരാ വരൻ വരൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ സുപരിചിതനായ കോടീശ്വരനായ സുരേഷ് മേനോൻ ശരിയാണോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമാണ് ഈ സുരേഷ് മേനോൻ ഇവിടെ വരുവോ അത് അത് വരൂല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ദൈവീത പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഈ പത്രസമ്മേളനം തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെയും രോഹിണിയുടെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ സുരേഷ് മേനൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്ലർക്ക് സുതീഷ് എന്താ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബില്ല് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് അത് സുരേഷ് സാർ കണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ സെക്ഷനിൽ വന്നതാണ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അറിയിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് അത് എന്റെ ബില്ലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഡേ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയാണ് എന്നെ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണോ എന്ന് നിങ്ങളെന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അല്ല എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ വേണമായിരുന്നു കുട്ടിയൊന്നും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആദ്യം ആ ബില്ല് എന്റെ കൈ കൊണ്ടുത്താ പ്രൊമോഷൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ നാളെ കൊണ്ടുവരാം വരട്ടെ വീട്ടിൽ വിട്ടേക്കാം കമ്പനിക്കാരാ അല്പം കൂടുതൽ ഓടി വെച്ച് എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല വരും എനിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണ് നുണയാണെന്നോ അതെ സുരേഷ് മേനും ഞാനുമായിട്ട് സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല എന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം ബസ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അയാളുടെ കാറക്കറി ട്രൂപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയത് എന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നിട്ടെന്താ രോഹിണിയെ സത്യമല്ലെന്ന് പറയാത്തത് സുരേഷ് മേനും ഞാനും തമ്മിൽ പ്രേമാന്ന് കരുതി ട്രൂപ്പോണർ എനിക്ക് തരാനുള്ള കുടിശ്ശികയും തീർത്ത് നായികയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസും തന്നു ഇത്രയും വലിയൊരാളുടെ കാമുകിയെന്ന് കരുതിയാ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഒരു ഏടാകുടത്തെ കൊണ്ട് ചാടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയതല്ല ചേടാ ഇതിപ്പോ അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മയെ തൊട്ടാലും മോൻ ചാവും പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ 
രോഹിണി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഇനിയും എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൽക്കാലം പറയണ്ട പിന്നെ ഇതിന്റെ ട്രൂപ്പിൽ ആരും അറിയണ്ടാട്ടോ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ എന്നോട് പുറത്താക്കുന്ന ഉറപ്പാ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ കാരണം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വരട്ടെ സൈക്കിളിന്റെ പറവി കയറ്റി വെക്കാം പാരത്തം പഴം വാങ്ങിക്കാം പാട്ട് കാണാണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയായി എടുത്തോണ്ട് വന്ന ശങ്കരനെ എന്നെ ഒന്നും സഹായിക്കണം പിന്നെ എന്തൊരു സഹായിക്കാൻ സഹായിച്ച് സഹായിച്ച് മുടിഞ്ഞു രോഹിണി ഇപ്പോ സുരേഷ് മനന്റെ കൂടെ കറക്കും അതെനിക്ക് പണ്ട് അറിയാ സ്വാമി അങ്ങേനെ മുത്തി മുക്കിലിരിക്കണ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങേനെ മുത്തി മുക്കിലിരിക്കണ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പാടാണ് അഴുപ്പണം കേട്ട ഇടപാട് ശങ്കറിന് ഇനിയും ഞാൻ എന്ത് തുടങ്ങി തരാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരൂ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഈ ചിരട്ടെ ഒന്നും പോരാ വീട്ടിൽ വലിയ വാർപ്പൊന്നും ഇരിപ്പില്ലേ സ്വാമി വാങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് വരട്ട കിളവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ചെവന്ന് മാറ്റാം വന്നോളൂ പക്ഷെ വീട്ടിൽ വാർപ്പില്ല അണ്ടാവേ ഉള്ളു ജോവിനി ബസ് കാത്ത് നിക്കുമ്പം ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി അഞ്ചാറ് റൗഡികൾ അവളെ കമാൻഡ് അടിക്കും സ്വാമി ഡൈവ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ ചാടി വീണ്ടും റൗഡികളുടെ കിണ്ണം നോക്കി ചറപ്പറാൻ അഞ്ചാറ് കൂടെ തൗമാരെ ഒതുക്കുന്നു സ്വാമിയുടെ ഹീറോ വേഷം കണ്ട് അവള് കിറുകും വില്ലൻ സുരേഷ് മാനന്റെ കട്ട പോക റൗഡികൾ എന്നെ തല്ലില്ലേ നോവില്ലേ അന്തണം വെന്താലും പൂണൂല് വേവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയിൽവേ തന്റെ കാര്യം താൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏയ് ഇല്ല അത് എന്നെ തനിക്ക് വിവരമില്ലാതായി പോയത് റൗഡികൾക്ക് നേരത്തെ അണ്ടാവ് അല്ല കാശ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒതുക്കണം സ്വാമി വാച്ചാണൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് അടിച്ചോണം അശ്ലീ ഒന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വന്ന് വഴക്കൊന്ന് പേടിച്ചു പോണം കേട്ടോ നമ്മളിവിടുത്തെ മാനേജര് അതെ എനിക്കു ഇരുത്തരുത് എന്റെ ബില്ല് പാസ്സായിരുന്നു അറിയാവുന്നതാ ഏത് ബില്ല് കെ കെ സിനി കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ ബില്ല് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെയാ ഓഹോ 
നിങ്ങളായിരുന്നു ആ ബില്ലയച്ചത് എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് കെ കുര്യൻ കിഴക്കും പാട്ട് കുര്യൻ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ ആ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഒരുത്തം വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് പോയല്ലോ അന്നാ ലീന ആളെ ചുറ്റിക്കരുത് സംതിങ് വേണേ എന്തിനും പറഞ്ഞോ ക്ഷണിക്കണം ദേ വെറുതെ കുരിയന്റെ സ്വഭാവം ചീറ്റാക്കരുത് നാട്ടിക്കിടന്ന പെമ്പിളർക്ക് ബാല കളിക്കാൻ തുണി ഉന്നിപ്പിച്ചിട്ട് കാശ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല ആ ചെറ്റ കുട്ട കാശ് മേടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം നിന്റെ അടുത്തുനിന്നല്ല നിന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്തുനിന്നോ തമാശ കളിക്ക് എന്തിനടി അടിച്ചത് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക ആര് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക കാശല്ലേ പറ ഞാൻ കീഴ്ക്കാരനെ എന്ന് മേടിച്ചോളാം അതിന് പോലീസിന് വേണ്ടി കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ പുറമെ നിന്ന് ആരും അടിക്കരുത് കേട്ടോ എന്തത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോവാ ഓ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ രോഹിണി വിചാരിച്ചാലേ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റൂ കുര്യമാപ്പ ഒന്നും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയി സുരേഷ് മേനന്റെ ആഭ്യത്തിൽ ബില്ല് മാറിയോന്ന് അറിയാൻ ചെന്ന അയാളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു അതേ പിന്നെ ഞാനൊരു വിധം പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുക അയാളുടെ സംശയം ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണോന്നാ ഞാൻ ഒരു തട്ടിപ്പും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് രോഹിണിക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് രോഹിണി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം സുരേഷ് മേനോ സാറിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു അബ്ബനായിരം രൂപ വായ്പ മേടിച്ചു തരണം ശ്രമിക്കാൻ പോലെ സംഘടിപ്പിച്ചു തരണം നോക്കട്ടെ ജോലി ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരം ശരിയാവില്ല രോഹിണി തന്നെ സുരേഷ് മേനോ സാറിനോട് പറയണം അവരോട് ഞാൻ ഫോറിൻ ടൂറിന് നാളെ പോവുകയാണ് നാലഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരൂ അതിനുശേഷം കാശ് തരുന്ന കാര്യവും പാർന്നതാവുന്ന കാര്യവും ആലോചിക്കാമെന്ന് പറയാം തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങാൻ ഓഫീസിൽ അറിഞ്ഞാൽ ഏയ് അറിയാൻ വഴിയില്ല രോഹിണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഹോട്ടൽ കാസ്നോയിൽ വെച്ച് സുരേഷ് മേനോൻ ചെല്ലപ്പമ്പിളയെ കാണുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് Thank you. 
ഒരു മണിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു അപരിചിതന്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് സാർ എന്ത് വില കൽപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞോളൂ ഞാനൊരു കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമല്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കളിയായിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ എന്നിപ്പോഴും തീർച്ചയില്ല വെറുതെ ഞാൻ കുറെ കള്ളം പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ ചതിക്കാനോ പറ്റിക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല ആരോ ഈ കുട്ടി സാറ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രോഹിണി രോഹിണിയോ അതെ അതെ സ്വാമിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഉപകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി സാറ രോഹിണിയോട് ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം സത്യമാണ് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇനി ഞാൻ ആരെ ഉതിരക്കി ഒന്ന് ഞാൻ സംഘടിച്ചു നാട്ടിലെ അലക്ക് കമ്പനികൾ ധാരാളല്ലേ കുട്ടി കാശ് കൊടുത്താ ഇതിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ സൂട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ സുധീഷ്ണ കണ്ട ശരിക്കും സുരേഷ്ണെ തോന്നു മണി അഞ്ചാകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണിത് കൊട്ടാരോ സൂക്ഷിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിയാ ശില്പിക്കണ്ട കാലരാത്രോ സംസ്കാരം ഇല്ല അത് കാശ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു വിളിക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ചാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ അച്ഛാ വിളിക്കാൻ വരെ ആളെ കിട്ടും ചുമ്മാതല്ല ബില്ല് മാറി കിട്ടാത്തത് ഇവൻ സുരേഷ് മേനന്റെ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാണ് കാര്യം എല്ലാവരും ഞാൻ പറ്റിക്കാൻ വിചാരിക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ജയിലാക്കും ഇടോ മാപ്പിള അയാള് തന്നെ ഇയാള് ഇയാള് അല്ല അയാള് പിന്നെ ഇയാള് അയാളല്ല ഇയാള് ആരി ഇയാള് സുരേഷ് മേനോന്റെ ഓഫീസിലൂടെ തലിപ്പിളി കറക്കാ ഇയാളെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എല്ലാവരും സലാം സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തർക്കം പിടിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളാണ് സുരേഷ് മേനോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ അല്ലാന്ന് മെച്ചോ ഏഹ് പന്ത്രണ്ട് വെക്കുന്ന എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപ നൂറ് നൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് വെക്ക് കൈ കേട്ടേ അല്ല അതെ ആ കോട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാരാ പേരെത്താ 
അദ്ദേഹമാണ് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് മേനോട് പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാരും എല്ലാരും ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോട് നിന്നോണം ഏ കേട്ടല്ലോ തൊട്ടിത്തരം ഒന്നും കാണിക്കരുത് തന്റെ ഈ ഏമ്പക്കം കൂട്ടുപോയി ഉറച്ചു വിളമ്പരുത് ആ നിനക്കൊക്കെ നന്നാകാനുള്ള അവസാനത്തെ ചാൻസാ മനസ്സിലായോ അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വിറയ്ക്കും വയർക്കും ഒന്നും ചെയ്യരുത് വേഗം പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം ശരി നമസ്കാരം ഇതാണെന്റെ മാഷ് കീരിക്കാട്ട് ചിലപ്പം പിള്ള ഹലോ ഹലോ കീരിക്കാട്ട് തിയേറ്റേഴ്സ് ഇത് എന്റെ ട്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇരിക്കും ഇരിക്കാം വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണർത്തിക്കാനാണ് ഇത്രയും വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഭാഗ്യവശാൽ വളരെയധികം ജന്മവാസനയുള്ള ഒരുപിടി കലാകാരന്മാരെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി ഒരൽപ്പം ക്ഷീണമുണ്ട് തോന്നിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അതിന് ഞാൻ എടുത്തൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മേനോ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയും ഒപ്പം ഒരു പങ്കാളിയും ഒക്കെ ആയി കൂടണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ രോനി അതിന് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം എത്രയാ വേണ്ടത് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ അത്രയുള്ള അമ്പതിനായിരം മതിയോ ഒരു എമൗണ്ടായിട്ട് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ പണം അല്ല സാറ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവണം അതാ പ്രധാനം ചെക്കൂട്ടെ <laughs> 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 ും പാൽ തുളുമ്പി 
വെളുവെളി പാൽ തുളുമ്പി പാരിജാത തെൻ തുളുമ്പി ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ തന്നെ സുരേഷ് മേനോൻ ഒരു പത്ത് രൂപ വിലയിട്ട് നിങ്ങൾ അന്നേക്ക് 
ബാക്കി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ആ വേനൽ തോന്നിക്ക് സാധനം അത് നന്നേക്ക് അത്രക്കൊന്നും വിലയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തീരെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്തവരാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇത്തിരി വിഷം നിർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് നോക്കൂ നായനേ അക്കരെ നിക്കണ പശുവിനെ കണ്ട് ഇക്കരെ നിക്കണ മൂരി മുക്കളെ കിട്ട പശുവിന് ചെന പിടിക്കില്ല താ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നു സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ പറ്റിപ്പാണ് ഇയാളെ എനി ഞമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂല കാളെ കാട്ട് കാളെ എനി ഒരു ദിവസം ഞമ്മൾ ഇവിടെ നിക്കൂല ഞാൻ നിക്കൂല നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അന്തസായിട്ട് പട്ടു ചേർന്ന് മരിക്കാടെ നന്ദി കേട്ടോമാനെ എല്ലാരും കൂടെ സൗത്തി കുത്താണ് തന്റെ ഈ വേഷം കിട്ടുന്ന കിഴക്കുമാട്ട് കുരുന്നെടുത്ത് നടക്കില്ല മര്യാദക്ക് കാശൊന്നില്ലേ ഈ താഴെ പോലീസ് അധികാരം തല്ലുള്ള മൊയിലാളി എന്റെ മൊയിലാളി ചെക്ക് മാറിയാ കാശ് എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ കാശ് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക് എനിക്കിത്തിരി വെറുതെ ഉണ്ട് കാശ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു ജയിലിൽ അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യമാണ് പുറത്തിറക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തിരിവിളിക്കാൻ കാശിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആ വിവരം കിട്ടവന്മാരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് പറ്റിയ അപകടമാണ് സാർ മോളിൽ നിന്നും ഫോൺ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇപ്പോഴും ആണറിയാതെ ഒഴുങ്ങേ ഉള്ളൂ സാറ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറില്ല ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോളൂ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാവം സുരേഷ് മേനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അഭിനയിച്ചെന്നു കുട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ സുരേഷ് മേനൻ ഓഹോ അപ്പൊ ഇവിടെയും കൊടുത്തു പത്ത് രൂപ അല്ലേ എല്ലാ പാടങ്ങളും ശ്രമിച്ച് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അച്ഛനെ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് കേടുകൊണ്ടാ കണ്ണി കുത്തു കൊണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായുള്ളൂ മേനോ സാറിനെ നമ്മ സമയത്തിന് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞല്ലോ അത് മതി ആ അച്ഛനെ ചെക്ക് മാറിയല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ കൊള്ളാ മാറിയോന്നോ ശരി ഇന്ന് മുതൽ ശരിക്കും ഞാൻ ആശാന ട്രൂപ്പിലെ പാടുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാനും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വേറൊരു കൂട്ടുകാരി അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മാത്രമല്ല രോഹിണി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് അങ്ങനെ രോഹിണിയെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെ രോഹിണി കൈവിട്ടു പാവം ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു അയാൾ കുറെ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രയുടെ അയാൾ തെറ്റ് നമുക്കെല്ലാം പറ്റിയതുപോലെ തന്നെ ചില ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയി അതിനോട് ഇത്രമാത്രം അയാളെ വെറുക്കണോ എങ്കിൽ രോഹിണിയും ഞാനും എന്നെ രോഹിണിയൊക്കെ വെറുക്കണ്ടേ എന്തോന്നും ഉണ്ടാത്തത് അല്ല ഇനി മിണ്ടിയിട്ടും ദുഃഖിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അയാളെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതെ ഇന്ന് അയാൾ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി ആവുന്ന ദിവസമാണ് പിന്നെ അയാൾ ഒന്നും ആ നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കും അതിന് കാരണക്കാർ രോഹിണിയാണ് ആ കുറ്റത്തിന് മാത്രം രോഹിണിക്ക് ഒരിക്കലും ആരും മാപ്പ് തരില്ല വൈകിപ്പോയി ഇനി അല്പനേരമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനുമ്പ് രോഹിണി അവിടെ എത്തില്ല പൂജ കഴിഞ്ഞ് നടക്കലിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം നെറ്റി തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ അയാൾ പൂജാരിയാവും പിന്നെ രോഹിണിക്ക് ഒരിക്കലും അയാൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാനാവില്ല
ഒന്നും വൈകിയില്ല നടക്കലിൽ നെറ്റിലൊട്ടാൽ ബ്രഹ്മചാരിയാവുന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീകോവിൽ കയറി വിഗ്രഹത്തിൽ തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയാലെ പൂജ പൂർത്തിയാവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം ശിവസുബ്രഹ്മണി എത്ര വേദനിച്ചുവെന്ന് രോഹിണി അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരംശം വേദനയെങ്കിലും രോഹിണി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി ആ എന്റെ ജോലി പൂർത്തിയായി വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് 